Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12, we will continue with the chapter Retirement or Death of a Partner and in that we, will, we were discussing the procedure, accounting procedure at the time of retirement or death of the partner. So in that we have already discussed about the uh, new profit sharing ratio and the gaining ratio and valuation of goodwill at the time of retirement and uh, now we will discuss the preparation of revaluation account at the time of retirement or death in the both both the cases uh, retirement or death the accounting procedure of preparation of revaluation account is same uh, at the time of reconstitution of partnership firm that is in case of retirement or death of a partner revaluation of assets and liabilities is done and any profit or loss arises due to the revaluation of uh, is distributed among the old partners in the old ratio including the retiring or decreased partner so jab retirement uh, reconstitution partnership firm ka hota hai to reconstitution kya hota hai punar gathan ise hindi mein kaha jata hai to jab change in profit sharing ratio hoti hai tab reconstitution hota hai jab partner ka admission hota hai tab reconstitution hota hai to isi tarike se jab partner ki retirement hoti hai ya death hoti hai dono hi cases mein naye sire se jo remaining partners hote hain unke beech mein partnership agreement hota hai aur naye tarike se naye sire se wo naye deeds ya naye provisions ke sath jo hai apni partnership date prepare karte hain ki future mein wo kis tarike se business ko aage chalane wale hain to jis samay partner ki death hoti hai ya retirement hota hai hum सेम उसी प्रोसीजर से जैसे हम एडमिशन में या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे इसी तरीके से हम इस केस में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो रीवैल्यूएशन uh, है वो की जाएगी और उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स के uh, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ओल्ड पार्टनर्स जिसमें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिक्रीज पार्टनर्स है वो भी शामिल होगा इट मीन्स कि उसे भी उस प्रॉफिट में या लॉस में शेयर करना होगा जो रिवैल्यूएशन से हुआ है फॉर दिस अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट इज प्रिपेयर एंड इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू दैट इज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूशन अकाउंट तो रिवैल्यूशन अकाउंट जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले केसेज में एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो रिवैल्यूशन अकाउंट बेसिकली इट इज ए नॉमिनल अकाउंट और उसमें जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस रूल को फॉलो किया जाता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस यानी कि रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड में जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है या इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा वो हम डेबिट साइड करेंगे और डिफरेंस से करेंगे तो जितने डिफरेंस जिन एसेट्स या लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ है वो पहले भी इतनी थी और रिकन्स्टिट्यूशन के बाद भी वही वैल्यू है तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे सिर्फ जो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यूज होती हैं डिफरेंस दैट इज जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट और इनकम एंड गेंस यानी कि जो क्रेडिट साइड है हम उसमें जो इनकम है जो हमारे को कोई इंक्रीज हुआ है अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है या कोई एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटीज में कोई डिक्रीज हुआ है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदा होता है लाइबिलिटीज़ में हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी इससे हमारे को जो है प्रॉफिट होता है इस वजह से हम रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट साइड को हम जो है चेक करेंगे तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो हमें लॉस होता है क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइट right? तो अब हम जो है इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से हम रिवैल्यूशन अकाउंट रिटायरमेंट और डेथ के केस में प्रिपेयर करते हैं ऑल राइट लेट्स डू द एग्जाम्पल अंजू मंजू एंड संजू आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो टू एस टू टू एस टू वन टू अंजू मंजू और संजू जो हैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं और टू एस टू टू एस टू वन इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन अंजू रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म एंड मंजू एंड संजू डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन रेशियो थ्री एस टू टू तो उनकी ओल्ड रेशियो है टू एस टू टू एस टू वन और अंजू जो है फर्स्ट पार्टनर ये रिटायर हो जाती है तो उसके बाद जो है मंजू और संजू दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन थ्री एस टू टू तो फ्यूचर में वो थ्री एस टू टू रेशो में दैट इज द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स मंजू एंड संजू तो एट द टाइम ऑफ अंजूस रिटायरमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म रिवैल्यूड एज फॉलो सो जब रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है अंजू का रिटायरमेंट हो रहा है तो उस समय जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो हमने दोबारा से कैलकुलेट की है 
तो प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी कैसे निकल के आई है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज टू रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड फ्राम द रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड तो पहले जो उसकी प्रीवियस वैल्यू या बुक वैल्यू दैट वॉज फोर्टी थाउजेंड नाउ इट इज़ इंक्रीज टू फिफ्टी थाउजेंड तो टू शब्द जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है टू का मतलब होता है टोटल वैल्यू तो जो है फोर्टी थाउजेंड से इंक्रीज होकर के स्टॉक की अब मार्केट वैल्यू हो गई है फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है आपका फोर्टी से फिफ्टी दैट इज़ टेन थाउजेंड रुपीज़ का जो स्टॉक की वैल्यू है उसमें इंक्रीज हुआ है देन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय रुपीज फाइव थाउजेंड तो बाई इज द डिफरेंस तो कितने रुपए से मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की जो हमने शेयर्स हो सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की है आ, उसकी जो वैल्यू है वो फाइव थाउजेंड रुपीज से डिक्रीज हो गई है देन पेटेंट्स ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड स्टूड वैल्यूलेस वैल्यूलेस मीन्स जीरो तो जो थ्री थाउजेंड की बुक वैल्यू थी पेटेंट्स की अब वो जीरो रह गई है यानी कि थ्री थाउजेंड से डिक्रीज होकर जीरो हो गई है देन क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट रुपीज़ फाइव थाउजेंड लेस दैन द एक्चुअल वैल्यू तो क्रेडिटर्स को हमें जो भी अमाउंट पे करनी थी तो उससे हमें फाइव थाउजेंड जो है अब हमें कम देने पड़ेंगे वो इसके लिए राजी हो गए हैं कम पाँच हज़ार कम लेने के लिए तो ये हमें फ़ायदा हो गया है पाँच हज़ार में सेव हो गया है हमारे को कम देने पड़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो गया प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ अंजूज रिटायरमेंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो हमें अंजू के रिटायरमेंट पर रिवेल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो है हम वो बनाएंगे और राइट right, तो सबसे पहले हम जो है रिवेल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ताकि हम उसके बेस पर जर्नल एंट्रीज पास कर सकें तो ये हमने लेजर प्रिपेयर किया रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड हम जिन एसेट्स की या वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको लिखेंगे या जिस लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में जो है जिन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है या जिन लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको लिखा जाता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारी जो है उसकी वैल्यू 5000 से डिक्रीज हो गई थी उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5000 थाउजेंड देन पेटेंट्स जो है वो वैल्यू लेस हो गए थे उनकी कोई अब मार्केट वैल्यू में ज़ीरो हो गई थी तो पेटेंट्स में हमें लॉस हुआ है 3000 का इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है फाइव का वो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है देन बाय स्टॉक अकाउंट यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू जो थी फोर्टी से इंक्रीज होकर के फिफ्टी हो गई थी तो टोटल जो डिफरेंस है दैट इज़ टेन तो ये हमें बेनिफिट हुआ है टेन थाउजेंड का एंड क्रेडिटर्स जो है दे एग्रीड टू एक्सेप्ट फाइव थाउजेंड रुपीज़ लेस दैन द एक्चुअल बुक वैल्यू तो जितने भी हमें पैसे देने थे उससे फाइव थाउजेंड रुपीज़ उसको जो है हमें लेस पे करने पड़ेंगे इससे हमारे फाइव थाउजेंड रुपीज़ सेव हुए हैं ये हमारे लिए प्रॉफिट है तो टोटल जो हमारे को क्रेडिट uh, साइड का बैलेंस है जो हमें फ़ायदा हुआ है रिवेल्यूएशन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की दैट इज़ रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड और उसकी तरह से जो हमें लॉस हुआ है रिवेल्यूएशन से एसेट्स में हुआ है इन्वेस्टमेंट और पेटेंट्स में टोटल हो गया हमारा सम एट थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड इज इक्वल टू सेवन थाउजेंड तो हमारे पास जो है जो हमें प्रॉफिट हुआ फिफ्टीन थाउजेंड का और जो लॉस हुआ हमें रिवेल्यूएशन से एट थाउजेंड जब हम प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर भी सेवन थाउजेंड का प्रॉफिट बच रहा है रिवेल्यूएशन से दैट प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन विल भी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो तो ओल्ड रेशो वॉज टू इज टू टू इज टू वन तो इसमें हम जो है तो प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन ट्रांसफर टू ए अंजू टू थाउजेंड एट हंड्रेड एट हंड्रेड मंजू टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ एंड संजू जो है फोर्टीन हंड्रेड रुपीज़ इस तरह से हम सेवन थाउजेंड को टू इज टू टू इज टू वन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिवेल्यूशन अकाउंट वी विल पास द जनरल एंट्रीज तो जनरल एंट्रीज के लिए सबसे पहले हम जो है डेबिट साइड की एंट्री बना लेते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट यहाँ पर मैंने कंपाउंड एंट्री बनाई है तो एक एंट्री मैंने बनाई है रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट एट थाउजेंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पेटेंट्स अकाउंट तो इन्वेस्टमेंट फाइव थाउजेंड टू पेटेंट्स अकाउंट थ्री तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू द रिवेल्यूएशन अकाउंट ये जनरल एंट्री की नरेशन हमने यहाँ और राइट तो सेकेंड जनरल एंट्री जो हम बनाएंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टेन थाउजेंड क्रेडिट्स अकाउंट डेबिट फाइव थाउजेंड रुपीज़ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ पर रिवेल्यूएशन में हमने क्रेडिट किया है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ का टेन थाउजेंड स्टॉक है और क्रेडिट्स थे हमारे फाइव थाउजेंड तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ से दैन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज क्रेडिट टू द रिवेल्यूशन अकाउंट दैट इज द नरेशन फॉर दिस जनरल एंट्री देन एट लास्ट वी विल पास जनरल एंट्री फॉर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट सेवन थाउजेंड ये हमारा प्रॉफिट हुआ था जो डिफरेंस हमने निकाला था डेबिट और क्रेडिट का टू अंजू कैपिटल अकाउंट हमने इसमें कैपिटल में अकाउंट में क्रेड
तो जिस तरह से प्रॉफिट होता है उसी तरह से कई बार रिवेल्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रॉफिट हो कभी कभी हमें लॉस भी हो सकता है तो जब हमें लॉस होगा तो हम इस एंट्री को उल्टा कर देंगे इन्वर्स कर देंगे तो उस समय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा अंजू कैपिटल अकाउंट मंजू कैपिटल अकाउंट संजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट तो इस तरीके से जब लॉस होता है तो हम उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिवेल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो जैसी भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं तो ये आज का हमारा टॉपिक था रिवेल्यूशन अकाउंट प्रिपेरेशन से रिलेटेड तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस टॉपिक से जो है आप और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए और इसमें अपना परफेक्शन लाइए क्योंकि ये अकाउंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टर्स में चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो सभी में इसको प्रिपेयर करना आवश्यक होता है तो आज के लिए इतना ही और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू